హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫ్రెష్ అస్ నో తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అయినా కానీ ఈ వీడియోస్ అనేవి మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఐదర్ మీరు బ్యాంక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వనివ్వండి లేదా ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ కావచ్చు లేదా రైల్వేస్ కి సంబంధించి కావచ్చు మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నా ఈ క్లాసెస్ అనేవి ఖచ్చితంగా మీకు యూజ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు అన్నట్లయితే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఏ కాన్సెప్ట్స్ పైన అయితే మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ అయ్యాయో అదే కాన్సెప్ట్ పైన ఈ రోజు మనము ఎంసీక్యూస్ రూపంలో కంప్లీట్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో ఖచ్చితంగా మీకు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కైనా సరే ఈ వీడియో అనేది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది సో లేట్ చేయకుండా మన వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేద్దామా మరి ముందుగా మనం చూసినట్లయితే విచ్ ఈస్ నాట్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఆప్షన్ ఏ సిపియు ఆప్షన్ బి మౌస్ ఆప్షన్ సి మానిటర్ ఆప్షన్ డి యూపీఎస్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ యూపీఎస్ కంప్యూటర్ లో భాగం కానీ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్స్ లో ఏది అన్నట్లయితే యూపీఎస్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మనకి సిపియు కానీ మానిటర్ కానీ మౌస్ కానీ కంప్యూటర్ లో ఇంటిగ్రల్ పార్ట్స్ అవుతాయి కానీ మనకి యూపీఎస్ మాత్రము మనకి ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అవ్వదు ఎందుకు అన్నట్లయితే అసలు యూపీఎస్ అంటే ఏమిటి అన్నట్లయితే అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై సో ఎప్పుడైనా మనం సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి పవర్ కట్ అయినట్లయితే మనకి సిస్టమ్ అనేది కంప్లీట్ గా ఆఫ్ అయిపోతుంది కదా అలాంటప్పుడు మనం చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సేవ్ అవ్వకుండానే మనకి క్లోజ్ అయిపోవడం వల్ల మనకి టైం అనేది వేస్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచే మనం బయటపడడానికి యూపీఎస్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఎప్పుడైనా పవర్ కట్ అయినప్పుడు మనం యూపీఎస్ ద్వారా మనము ఫైల్ అనేది సేవ్ చేసుకొని అండ్ సిస్టమ్ ని సెట్ డౌన్ చేసేంత వరకు మనకి యూపీఎస్ అనేది మనకి పవర్ సప్లై ఇస్తుంది నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మనం మూవ్ ఆన్ అయినట్లయితే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద మదర్ బోర్డ్ ద కనెక్షన్ పాయింట్స్ ఫర్ చిప్స్ ఆర్ రిఫర్డ్ టు హ్యాస్ ఆప్షన్ ఏ స్లాట్స్ ఆప్షన్ బి సాకెట్స్ ఆప్షన్ సి పోర్ట్స్ ఆప్షన్ డి లైన్స్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ సాకెట్స్ సో మదర్ బోర్డ్ కి మనము ఈ కనెక్షన్ పాయింట్స్ ని ఏమని పిలుస్తాము అన్నట్లయితే మనకి సాకెట్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇమేజ్ లో చూపించిన విధంగా మనకి ఏవైతే ఈ చిన్న చిన్న పిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ పిన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో దట్ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అన్నట్లయితే మదర్ బోర్డ్ కి మనకి ప్రాసెసింగ్ పవర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏ సాకెట్ ఈస్ ది ఎరే ఆఫ్ పిన్స్ అండ్ ది సెక్యూరింగ్ మెకానిజం దట్ హోల్డ్స్ ఏ ప్రాసెసర్ ఇన్ ప్లేస్ అండ్ కనెక్ట్ ద మదర్ బోర్డ్ టు ద అవైలబుల్ ప్రాసెసింగ్ పవర్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మనం మూవ్ ఆన్ అయినట్లయితే మైక్రో ప్రాసెస్ కెన్ బి యూజ్ టు మేక్ ఆప్షన్ ఏ కంప్యూటర్ ఆప్షన్ బి డిజిటల్ సిస్టమ్ ఆప్షన్ సి క్యాలిక్యులేటర్స్ ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ దీస్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ సో మైక్రో ప్రాసెసర్లు అనేవి కాంపోనెంట్స్ ఏ ఏ కాంపోనెంట్స్ ని మనము యూజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము అన్నట్లయితే కంప్యూటర్స్ డిజిటల్ సిస్టమ్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేటర్స్ లాంటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అన్నిటిలోనూ మనం మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అనేవి యూస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇమేజెస్ లో మెన్షన్ చేసాం కదా ఇలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ కి మనం మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము నెక్స్ట్ మనం మూవ్ ఆన్ అయినట్లయితే ద లోడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ యూజ్ టు డిసిగ్నేట్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ మెమరీ టు ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్ నోన్ హ్యాస్ ఆప్షన్ ఏ అక్యుములేటర్ ఆప్షన్ బి ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ ఆప్షన్ సి ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది ఎబో యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ అక్యుములేటర్ సో అక్యుములేటర్ అంటే ఏమిటి అన్నట్లయితే an accumulator is a register for short term intermediate storage of arithmetic and logical data in a computer cpu so accumulator and definition ardhamaindi kada friends next manam move on ainatlaite the control unit controls other units by generating option a control signals option b timing signals option c transfer signal option d command signal your time starts now
సో కంట్రోల్ యూనిట్ అనేది అదర్ సిస్టమ్ యూనిట్స్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది అన్నట్లయితే కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ద్వారాగా కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ So, a pulse or a frequency of electricity or light that represents a control command as it travels over a network, a computer channel or a wireless. So, control unit mottam controlling signals dwaraga other components ni control chedan jarutun friends. Next, man move on and take question number 6. CPU can directly understand this language. Option A, C language. Option B, assembly level language. Option C, machine language. Option D, Java. Your time starts now. Time up friends, right answer is machine language. So, machine language and the manak tell sinde gada friends, zeros and ones binary digits lo manak combination lo onto dan jaru tundi. So, e binary language and the machine ki direct ga manak understandable ga onto dan jaru tundi. Next man move on in it lete. C in CPU denotes option A common, option B central, option C computer, option D convenient. Your time starts now. Time of friends, chala simple question. So CPU full form EMT and not like this, central processing unit. So right answer is central. Next question friends. The communication lines between CPU memory and peripherals is called A. Option A, bus. Option B, line. Option C, media. Option D, all of these. Your time starts now. Time of friends, right answer is option A, bus. సో ఎప్పుడైనా సరే కంప్యూటర్ అనేది కమ్యూనికేట్ చేయాలి అన్నట్లయితే మనకి ఆ కమ్యూనికేషన్ లైన్స్ ని మనం ఎలా పిలుస్తాము అన్నట్లయితే బస్ అని కిలో పిలవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బస్ నేమ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది కంట్రోల్ బస్ అడ్రస్ బస్ డేటా బస్ అని చెప్పేసి మనము ఆ సిగ్నల్ లైన్స్ నేమ్ అని పిలుస్తాము అన్నట్లయితే బస్ అనే పేరుతోటి మనం పిలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం మూవ్ ఆన్ అయినట్లయితే క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ The most frequently used instructions of a computer program are likely to be fetched from memory. Option A, hard disk. Option B, catchy memory. Option C, RAM. Option D, ROM. Your time starts now. Time up friends. Right answer is catchy memory. సో ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేసే కమాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని మనకి క్యాచ్ మెమరీ ద్వారాగా మనకి రావడం జరుగుతాయి ఫ్రెండ్స్ సో క్యాచ్ మెమరీ ఆల్సో కాల్డ్ క్యాచి సప్లిమెంటరీ మెమరీ సిస్టమ్ దట్ టెంపరీ స్టోర్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ డేటా ఫర్ క్విక్కర్ ప్రాసెసింగ్ బై ద సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ సో మనకి ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తున్న కమెంట్స్ అన్ని మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అన్నట్లయితే క్యాచ్ మెమరీ నుంచి రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం మూవ్ ఆన్ అయినట్లయితే టెన్త్ క్వశ్చన్ దిస్ కాంపోనెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రాసెస్ డేటా ఇన్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఆప్షన్ ఏ హార్డ్ డిస్క్ ఆప్షన్ బి ర్యామ్ ఆప్షన్ సి సిపియు ఆప్షన్ డి రామ్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ సిపియు సో మనకి డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్ లోకి కన్వర్ట్ చేసేది ఎక్కడా అన్నట్లయితే సిపియూ లోనే కదా ఫ్రెండ్స్ మనం రా డేటా ఇచ్చినట్లయితే మనకి ప్రాసెసింగ్ జరిగి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జనరేట్ అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం మూవ్ అని అయినట్టయితే క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ ఇంటర్నల్ మెమరీ ఇన్ ఏ సిపియు ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆప్షన్ ఏ సెట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఆప్షన్ బి ఏ సెట్ ఆఫ్ ఏఎల్యు ఆప్షన్ సి మైక్రో ప్రాసెసర్ ఆప్షన్ డి బస్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ సెట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ సో ఇంటర్నల్ మెమరీ అంటే ఏమిటి అన్నట్లయితే ఏ సెట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో ఈ విధంగా మనకి డయాగ్రామ్ లో మనం చూపిస్తున్నాం కదా మనకి రిజిస్టర్ బ్యాంక్ త్రీ టూ వన్ జీరో అని చెప్పేసి సో ఇలా మనకి ఆ సెట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ని మనము ఇంటర్నల్ మెమరీ అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాము నెక్స్ట్ మనం మూవ్ ఆన్ అయినట్లయితే ద వర్డ్ కంప్యూటర్ యూజువలీ రిఫర్స్ టు ఏ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ప్లస్ ఆప్షన్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ ఆప్షన్ బి ఇంటర్నల్ మెమరీ 
ऑप्शन सी इनपुट डिवाइसेस ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइसेस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ टाइम ऑफ फ्रेंड्स राइट आंसर इज एक्सटर्नल मेमोरी सो मन कंप्यूटर अने पिवाली अलगे खचिंग मन की सेंट्रल प्रासे यूनिट तो पाग मन की एक्सटर्नल मेमोरी अने खचिंग उर सो नैक्स्ट मन मूवन अलगे विच आफ द फाइंग इज ए पार्ट आफ् सेंट्रल प्रासे यूनिट आपशन ए प्रिंटर आपशन बी कीबोर्ड आपशन मौज आपशन डी अर्थमेटिक अंड लाजिकल यूनिट युवर टाइम स्टार्ट नव Time of friends, chala simple question kada. So right answer is option D, arithmetic and logic unit. So central processing unit lo manaki yedi e kada ichi na naalit lo yedi baganga ontundi anatlay the arithmetic and logic unit e kada friends printer kani keyboard kani mouse kani manamu hardware devices ka manam matlaar kochu printer aithe output device ontundi and keyboard and mouse nevi input devices hotai kani. కానీ ఆప్షన్ డి వచ్చేటప్పటికి అథమెటిక్ అండ్ లాజిక్ యూనిట్ చూసినట్లయితే మనకి సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లో మనకి ఒక భాగం అవుతాయి కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఖచ్చితంగా రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ డి అథమెటిక్ అండ్ లాజిక్ యూనిట్ నెక్స్ట్ మనం మూవ్ ఆన్ అయినట్లయితే కంట్రోల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఏ డిజిటల్ కంప్యూటర్ ఈజ్ ఆఫ్ అండ్ కాల్డ్ ది ఆప్షన్ ఏ క్లాక్ ఆప్షన్ బి నవ్ సిస్టమ్ ఆప్షన్ సి బోత్ వన్ అండ్ టూ ఆప్షన్ డి ఐసి అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నవ్ Time of friends, right answer is now system. So control unit ka da friends, manaki anni other peripheral devices ni control jese di. So khachitanga manamu control unit ni yala matlaar kochu anna tlai te now system ga manam matlaar kochu. Next manam move on anna tlai te a group of bits that tells the computer to perform a specific operation is known as option A instruction code, option B micro operation, option C accumulator. Option D, register. Your time starts now. Time of friends, right answer is instruction code. So, instruction code is something that we have to talk about. An instruction code is a group of bits that instructs the computer to perform a specific operation. సో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ మనము కంప్యూటర్ ద్వారా చేయించాలి అన్నట్లయితే మనము ఇన్స్ట్రక్షన్ కోడ్ అనేది మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కోడ్ ఈ వీడియో ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ తోటి మరొక వీడియోలో మిమ్మల్ని కలుస్తాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ 